大家好，我系我铺七十六嘅小新啊！今次同大家实试嘅咧就系呢一只 Clear 嘅 a r t r e e 啊，三代今次咧嘅提升就非常之大。我哋上次咧佢记者会嘅时候都有受邀咧做个嘉宾咧分享翻呢只耳机。係首隻咧可以支援呢個 d o b i e m o s 音效嘅一個開放式耳機啊！咁究竟啊呢一隻 R3 嘅耳機咧嚟到我哋 Studio 實試嘅時候係咩效果呢？而家即刻同大家睇下。好啦，未同大家實試之前，睇下大家訂我哋 channel， 撳埋鐘仔，撳全部，我哋有新嘅家庭影院 HiFi 耳機 gadget 嘅資訊都可以即時通知到你啊 ！YouTube 度冰一聲彈出嚟啊！嗱，呢兩隻耳機就喺我手上邊啦。咁啊 ，Art f r e e 今次呢，其實可以講話啲功能多到呢係講都講唔晒嘅。今次我哋返嚟呢，就實試佢每一個部分，包括咗係聽歌啦。誒、呃、通話啦，呢、这個連線穩定度啦，同埋咧究竟嗰個 Dolby Atmos 個音效係點樣咧重製翻出嚟啊？咁而家咧我哋就先講下咧呢一隻誒 Kia 嘅 Art f r e e 啊嘅一個技術規格，跟住就同大家正式進入測試嘅環節啦。呢只 Kia 嘅 Art f r e e 咧係一隻藍牙五點四版本嘅耳機嚟嘅，支援嘅規格咧就包括咗有 SBC、AAC、APTX Adaptive、APTX Lossless、HWA。仲有呢個 L D、L H D C 同埋呢個 L E Audio 啊，續航嘅時間咧就耳機可以有十個鐘頭嘅，加埋呢一個充電盒咧就可以玩到五十個鐘頭咁多嘅喎。而快速充電方面咧就支援五分鐘可以玩到一點五小時嘅呢個快差嘅。單隻耳機就十二個 gram， 連埋呢一個嘅充電盒同埋耳機咧就一百三十個 gram 嘅。操控模式方面有幾個，包括咗耳機觸控啦、體感控制啦、語音控制啦，同埋呢個主機盒控制屏幕操作嘅喎。單元方面就用上呢個十六點二 mm 嘅生物振膜動圈單元嘅，咁啊耳機亦都係有防水嘅喎，咁啊防水規格咧就係 IPX 七嘅喎，咁咧佢就有四個唔同嘅版本嘅，咁包括有 Sport 啦、Music 啦、Game 啦同埋 Light 嘅。我哋而家攞嚟測試嘅咧就會有 Sport 同埋 Music 嘅版本啊，售價方面咧就係一千四百九十九嘅。而家我手頭上咧呢兩隻耳機，咁一隻咧就係 Music 啦，一隻就係 Sport。充電盒嘅面板咧，其實就非常之大塊嘅，亦都係有呢個 display， 更加咧就係有觸控嘅效果添啊！之前我哋都試過有啲耳機咧，就譬如好似 JBL 啊，或者係其他唔同品牌咧，都有啲咧就係喺嗰個充電盒上面咧，係可以有個 screen 咧 display 翻咧而家耳機嘅狀態嘅。咁但係咧，要係可以有大量嘅控制或者 app 入面嘅 control 位置。佢都擺咗喺度嘅話咧，就非常之少啦。咁啊，呢一隻 R3 都算係勁，而且咧充電盒有一個塞下掣，我嚟俾你方便遙控影相都有嘅。你話係咪好搞笑啊？當然啦，都明白到可能呢隻耳機佢照顧嘅市場唔淨止係單單一個嚟聽歌或者做運動嘅市場啦。可能一起身就戴住，跟住直至到收工翻屋企都戴住都唔頂啊！因為呢隻耳機佢又支援埋呢一個 Dolby a t m o s 嘅音效，咁變咗我哋睇電視嘅時候咧。你有需要都可以連住佢咧嚟去享受翻 Netflix 啊或者 Disney 拍手或者普通電視劇嘅音效啊！不如同大家咧講下呢一個 R3 嘅外觀先。咁首先咧呢度就會有一個充電盒啦。咁、那個大細咧其實大家都睇到啦，個手掌位咧其實都係啱我握好嘅啫。基本上咧都可以講話係相對我哋平時見到嘅耳機比較大少少嘅。USB-C 嘅充電位喺呢個背脊嗰度啦，開咗隻耳機咧，咁有啲版本咧，直頭呢度係有個誒鏡仔添嘅嚇，而耳機咧嘅真身就會喺呢度啦，你一放隻耳機埋咧，佢就會即刻持住噶啦，你亦都會見到佢入面咧有盞藍燈嘅喎，就係我嚟做翻個消毒嘅，咁每一次咧吸翻個蓋嘅時候，佢都會做一次嘅全機消毒啊，同以前第二代咧差唔多嘅啫，不過咧喺啲細節上面咧就有一啲嘅提升嘅。咁譬如好似話呢一個嘅教位啦，佢除咗係一個寬闊咗嘅教位之外呢佢其實仲係可以呢上下咁樣樣去伸延。有啲朋友講過，我帶咗呢隻耳機落去耳仔之後呢、呃，可能我隻耳仔比較長少少嘅，咁嗰個耳機嘅單元位置呢，就未必係好準咁樣對正到大家嗰個耳道咁所以呢，佢哋今代呢，俾大家呢調教返個位置啊。咁跟住入面呢，就會係一個十六點二 mm 嘅單元啦，亦都有一啲嘅磁吸充電位置。咁而最清晰嘅呢，就會有呢一個左右嘅一個顯示啦。
咁而我哋亦都見到呢隻耳機呢，就有啲嘅收音麥嘅位置嘅。咁前面呢度呢，仲有一盞指示燈嘅，喺唔同嘅模式上面呢，就會有唔同嘅燈號啊。嗱，咁呢隻耳機呢，就幾特別嘅，佢呢，就左右兩邊呢，就係調轉嚟去誒、呃、充電嘅。咁即係話咧，呢度呢，其實係右邊耳仔，呢度呢，就係左邊耳仔，攞嚟戴嘅時候呢，就記得交叉咁樣使用啦。咁好啦，咁啊，但係咧戴上去咧就非常之簡單嘅。咁啊，你睇到啦，我一路攞上手，一路戴上去，其實都唔需要太過點樣學習啊。充電盒嘅面板咧，就係、是、今次呢一隻耳機嘅其中一個焦點功能啦。個 LED 嘅亮度啦，跟住咧呢個就係 wallpaper 啦。頭先我啱啱咧就 upload 咗一張哥斯拉嘅 4K 碟嘅 wallpaper 落去。當然啦，你話我唔中意，我中意佢 default 嘅一啲相片。咁其實我都仲有好多張可以俾你揀到啊。咁跟住呢個呢，就係一個 Power 嘅 Restart 制啦、Pairing 制啦，同埋呢直頭 Reset 隻耳機呢，都會係擺返喺呢一個位置嘅，直接一撳佢就會將成隻耳機呢，就同你做個 Hard Reset。咁跟住呢，呢個就係 Pairing Mode 啦，咁咧其實一撳咗佢呢，佢就會去返頭先嗰頁囉。咁啊跟住做返一個 Pairing 呢，撳返中間嗰粒掣佢即時 Pair 啦。而家呢個 Firmware 嘅版本，同埋呢就控制返播歌嘅狀態。跟住呢個位置呢，就係開唔開呢一個 Dolby Atmos 嘅音效，或者係頭部追蹤嘅。你開咗個 Dolby Atmos 之後呢，個頭部追蹤先至會生效嘅。咁啊 EQ 呢，就有好幾款嘅，咁有誒、呃、運動版就會多咗個 Spot， 咁另外呢，就會係有嗰啲誒 Smart Spot 啊、f r e d 啊、Rock 啊、Jazz 啊嗰啲基本嘅 EQ 呢都擺咗喺度嘅，咁變咗就可以直接喺度轉嗰個 EQ 都得啦。跟住呢度就會有個叫 Hearing Care， 就係。防止你個聲音過大，这个、呢個咧就係、是、一個腳步嘅步數嘅一個記錄嚟嘅。咁因為你戴住佢嘅時候咧，其實佢就會幫你去 keep 翻咧你每一日行走咗幾多步嘅。咁有好多朋友咧玩真無線耳機，有時都會唔見咗隻耳機，唔知飛咗去邊嘅。咁呢度咧就有一個翻賣 e a r b u d 嘅功能咧，你撳到嘅時候咧，隻耳機就會發出聲音，咁咧就會可以俾你揾翻你隻耳機而家喺邊個位置嘅。咁呢個功能咧就係、是、一個影相嘅掣嚟㗎。咁呢個耳機咧，當你連咗你嘅手機之後咧，其實佢仲可以咧就幫你做埋個塞塔。你一撳佢咧，就即刻咧就你部手機嘅相機嗰個拍攝件咧就會即時就控制埋啦。咁即係話你可以 remote 咁樣去影你個自拍啊。嗱呢一隻嘅 R3 咧就有四個版本啦，咁有 Sport 啦，有 Music 啦，跟住有 Game 啦，仲有一個 Light 嘅。咁 Game 方面就因為佢多咗個 USB-C 嘅 dongle， 咁啊打機嘅時候咧嗰個延遲就會最少嘅。咁 Light 咧入面就內置咗三十二 G 嘅儲存啦，咁可以咧大家將啲 MP3 save 落去啦。咁啊因為隻耳機其實都防水啊嘛，咁唔知道其實會唔會有人游水嘅時候嚟戴咧？咁戴啦，其實如果做運動嘅時候戴咧，可以唔使掕住電話都係方便嘅。咁咧 Sports 呢個版本咧，其實喺嗰個耳機上面個外觀影見到啦，多咗條金色嘅導金邊嘅。咁另外咧喺入邊嘅調音都有分別啦，同埋咧佢會多咗一個 Sport EQ 俾大家咧去揀翻。Music 嘅版本咧會見到全隻都係黑色嘅，就冇咗頭先條導金邊啦。另外咧喺個 EQ 上面咧，其實就會少咗 Sport EQ 嗰一個選項嘅。咁呢兩隻耳機嘅 EQ 呢，雖然有啲係相同啦，咁但係整隻耳機嗰個調音都係有啲分別嘅。咁 Music 嘅版本呢，喺嗰個聲音嘅音色上面呢，就會比較上音樂向少少啊 ，Sport 呢就會比較上行少少、快少少，因為大家要做運動啊嘛，係咪？咁今次我哋就搵呢兩隻呢返嚟試下呢嗰個音色表現究竟係點，同埋呢試下佢個 Dolby a t m o s 究竟可以玩啲咩啊嘛，係咪？嗱，而家呢，我就先試咗隻 Sport 先，跟住就博喺我呢一部 iPhone 十五嘅 Pro Max 上面。啊。其實一開出嚟就已經連線咗㗎啦。咁啊 ，R3 Sport 嘅版本亦都係。咁啊，見到呢兩個電源啦，同埋呢就有 Dolby a t m o s 嘅開關㗎喎、哦。咁你開咗 Dolby a t m o s 之後呢，呢、这個 Head Tracking 呢就可以開得返啦。咁如果我哋聽歌嘅話呢，我都係建議可以刪咗佢先嘅。咁另外有個 motion control 嘅，咁佢仲有嗰啲即係頭部嘅、啊、頭啊、擰頭嗰啲咁樣樣啦。咁大家可以睇返呢條片嚟去睇下誒點用嘅。EQ 嘅位置呢就會喺呢度，咁亦都係頭先嗰幾個 EQ 啦。咁大家可以自由選擇。咁上面有個齒輪啦，齒輪上面就有啲功能嘅。咁啊，譬如 firmware 嘅更新啦。咁而家呢一個呢就係二點五點三嘅 firmware 嚟㗎。咁仲有呢一個 touchpad control 啊，咁即係話呢個面板嘅控制啦。另外有一個叫 AVC technology 嘅東西嚟嘅，咁呢個呢，其實就係 AI l o u d l e s s 嘅功能啊。如果你喺唔同嘅環境之下呢，其實佢會聲音都會自己呢，就幫你 enhance 返呢，令到你可以唔使俾外界嘅聲音呢，就太過影響到個音色嘅。咁呢一 part 咧，
。咁基本上呢個 app 嘅功能呢，就會係再 detail 少少，就令到你可以呢，就 t a l e m a k 更加多嘅一啲自己要嘅東西嘅。咁而家呢，我哋就攞呢一個 Apple Music 嚟試一試個 Sport 耳機唔同 EQ 之下呢嗰個聲音反應係點先。張學友嘅真情流露啊！嗱，咁喺 iPhone 上面咧，呢隻耳機就會係用 AAC 嘅曲咧嚟去連接嘅。呢一類開放式耳機喺 Kia 上面咧，其實都好成熟噶啦。佢而家出嚟俾我嘅聲音咧，就好似有隻小小喇叭喺我前面咁樣樣。咁我感覺上咧，因為隻耳機又唔係好有重量啊嘛，我感覺好似即係如果我合埋眼嘅話，可能前面有對喇叭喺度咁嘅感覺噶啦，基本上係。咁而我又好清楚聽到現場環境聲音啦，我自己講嘢嘅聲音啦，咁樣。咁另外呢，佢嗰個三頻嘅輸出呢，其實都係完整嘅喎，即係唔會話因為隔咗個空氣、隔咗一個空間而去令到嗰個聲音有啲削弱嘅感覺啊！嗱，而家 Sport 呢個低音好勁嘅喎，嘣嘣聲嘅喎，試下轉個 Flat 先啦。嗱 ，Flat 嘅話呢，個低音會即刻少咗嘅，音壓呢，我開到三十九。咁就已經可以清楚聽得到張學友把聲㗎喇。咁我覺得呢個 Sport 呢個低音呢，明顯地個增強係幾幾誇張㗎。咁但係好彩佢誇張得嚟呢，又唔會冚過咗學友把聲㗎嘛。卡石球都 OK 嘅。嗱，佢 custom 入面呢，其實個 EQ 都有五段嘅 EQ 俾你教到嘅。咁而家呢，我就輕輕調咗一個我覺得比較平均嘅效果。咁不如而家一齊同大家聽下嗰個效果究竟係點先嚟。咁啦，嗱呢只咧就系一只运动耳机啦。咁今次拣嚟一首咧就激少少嘅。登錄我的潘朵拉啊！而家呢個音壓上面咧，佢五十五十八個 percent 啦。咁其實嗰個聲音已經非常之夠聲噶咯喎，即係唔需要去到話哇七十八十九十咁樣樣嘅話。咁我覺得咧 ，Sport 嗰個耳機嗰個 EQ 嘅調教度咧，其實都係啲聲快啲啊，啲低音短啲啊，同埋嗰啲高音咧比較上誒、呃、行少少嘅。但係都好彩，人聲嗰啲都係唔散嘅。都係 keep 住係乾淨利落㗎。咁提下大家啦，咁啊呢只耳機呢，如果你係有開到頭先我講嘅 AI loudness 嘅話呢，咁當你做運動嘅時候，如果咁啱有人同你傾偈嘅時候呢，隻耳機就會以為你側跟好嘈呢，就會開始將個聲壓呢輕輕咁樣擴大嘅，咁啊同你有少少鬥大聲嘅感覺啊。咁所以呢，如果大家就諗住做運動嘅時候，或者呢一 part 你唔想佢幫手嘅話呢，我就建議你 off 咗呢個 AVC technology 呢 part 啦。聲音嘅質素呢，就喺 iPhone 上面呢，我覺得都係一個偏向誒、呃、三頻平均，但係低音呢，我係覺得佢有少少衝，有少少行嘅。咁可能都係真係要配合返做運動嘅朋友啦。咁所以呢，想即係一路咁樣為佢打氣啊。咁而家呢，我就不如試下呢，喺呢一個 Music 版上面呢，究竟佢又會出啲咩聲音俾我先？而家咧，小失咧就帶上咗呢一隻 Music 嘅版本啦。咁去翻 Apple Music 度揾翻頭先嗰兩首歌先啊。咁 EQ 方面咧，我而家就試下個平直 flat 先。佢聲音嘅音壓咧，好似比頭先 Sport 咧係細少少嘅喎。而家我去到五十七，個感覺都冇頭先咁大聲嘅喎。嗱 ，Music 版嘅 Classical 咧，明顯同頭先嗰個 Sport 係唔同嘅，嘅聲音係滑溜少少嘅。冇咁衝，冇咁行啊！喺唔同嘅 EQ 上面呢，其實佢出嚟個聲都係比較上斯文，同埋呢個衝擊力冇咁大嘅。咁而我喺 custom 嗰度呢，亦都做咗個少少嘅 EQ 啦。咁呢一 part 呢，就會做得相對比較上佢個低音冇咁刺激嘅。
，冇咁埋身嘅。咁但係就可以咧出嚟啲聲音嘅誒質素會幼細啲、幼滑少少，咁啊令到大家咧聽落去咧個感覺舒服啲。不過咧佢有個問題就係佢個音壓會相對比頭先我哋試 Sport 嘅時候咧就會細啦。咁頭先我哋都係五十零就已經夠聲啦嘛，但係去到呢一個 Music 版本咧，其實佢就要去到差唔多成七十。七十左右呢，佢先開始有返頭先五十嗰個聲音喎嚇。咁而家呢，就聽多首頭先我哋聽嗰首《登陸我的潘多拉》啦嚇。咁啊音壓呢，就五十八個 percent， 咁同頭先都差唔多喎。咁但係頭先將來有嗰首就會相對比較上低啲啊，要去到七十先夠聲嘅。咁而家呢，我用我自己 set 嘅 custom 嘅 EQ 呢，出嚟嗰個聲音都係三頻平均啦，同埋呢。個低音就唔係特別快嘅，縮咗落去少少，咁相對嚟講咧，啲聲就可以聽得、呃、清晰啲，又滑少少啦。但係佢嗰啲吉他聲喺呢一隻耳機上面係可以聽多少少嘅，嗰啲噔噔噔噔噔噔噔噔嗰啲啊，呢、這個都幾特別啊。所以咧 ，music 版嘅調音咧，相對於呢一個 sport 版咧，我諗佢都係用過一啲心機去話俾大家聽。誒、欸、，music 版你聽歌嘅時候，可能正正你聽歌嘅時候就會啱啲喎。如果你係運動量大嘅朋友咧，可能就係 sport 版會比較好啲啊！隻耳機咧就仲有呢一個 high res 嘅音效啦，咁不如咧就用埋呢一個 Sony Xperia One Mark 6 i 就聽多兩首歌試試同翻頭先嗰首有啲咩大分別先。始終咧，開放式耳機究竟佢會唔會有個好明顯嘅音色分別咧？咁都可以試下嘅。咁而家呢，我就連咗呢一隻 music 版本呢去 Xperia One Mark VI 嗰度啦，喺 KKBox 入面揾返頭先嗰兩首歌嚟聽下先。登陸我的潘多拉啊，咁啊聽返頭先嗰首歌，嗱低音佢就少過頭先喎，但係高頻、中頻明顯地就 s h a r p 過頭先好多啦。咁而家行緊嘅呢就係 APTX Adaptive。就行緊廿四 bit 四十四點一 k h z 嘅噃，喺 Sony 上面出嚟嘅聲音嗰個感覺係更加舒服啲嘅喎，三頻嗰個平均度會舒服啲啦，同埋人聲同埋樂器聲嗰個完整度再大啲嘅。咁呢一個相信係 APTX 嗰個 c o o k d e r 去食嘅時候咧，佢個 B-ray 夠高，咁出嚟嗰個音質個完整度亦都會更加好啦。嗱，咁呢一隻 Kia R3 咧就貴為第一隻開放式耳機支援杜比 M 模式音效嘅耳機咧，咁我哋當然要試試佢嘅效果啦。咁其實咧就去翻 App 嗰度咧，好簡單地就已經有一個 optimize for 呢個 Dolby M 模式嘅嘅功能啊。咁你 kick 咗呢個功能之後呢，其實佢就已經下面嗰個度比頭部跟蹤呢度呢，就可以畀你開埋㗎啦。咁呢個呢，頭部跟蹤即係話你個頭轉嘅時候呢，佢如果見到你個梳洗呢一個中間嘅位置呢，佢就會當咗個中指喇叭喺度。咁你就算擰嘅時候呢，嗰、那個人聲都會喺度嘅。Apple 呢個 Spatial Audio 呢，都係用呢一個模式嚟去做嘢㗎啦。咁而家呢，我就會喺呢一個 Netflix 上面呢，就揾返一套哥斯拉負一點零嘅電影。咁入面呢，其實就經過手機出嚟，其實都係立體聲嘅啫。咁由呢一隻嘅 R3 呢，就去做返一個 d o b m o s 嘅音效啊。咁啊，俾大家去感受一下個效果先。<笑><笑>嗱咁頭先呢，我就播咗兩段嘅，咁啊特登揾一段呢，靜態少少，咁啊有啲落雨聲同埋有啲單車聲嘅。喺開同山呢個 d o b e m o s 嘅狀態之下呢，開咗之後呢，會聽到少少呢嗰個雨聲呢，就會係比較上誒似喺樓上落嚟嘅感覺嘅。咁而開咗嘅時候呢，其實嗰個立體聲個感覺呢，亦都會即時呢就擴闊咗嘅，就會變咗呢，就冇咁感覺似係兩隻耳機單然出聲，但係咧就成個環境就會大咗個聲音嗰個。
密度就會再闊少少啊。咁變相嚟講個感覺就會好似細聲少少嘅。咁所以咧就可以喺嗰個手機上面校翻大少少嘅音壓咧嚟去取翻個平衡啊。咁啊而嗰個聲音嘅效果咧，我覺得咧就衝擊力就非常之夠㗎啦。咁啊尤其是係誒嗰個。誒、呃、原子套式嗰一 part 啊，咁咧衝過嚟嘅聲音同埋佢爆炸嗰個效果呢，喺呢隻耳機上面呢，嗰、那個低音嘅控制呢，我覺得呢，喺個開放式耳機嚟講都算係可以做得幾唔錯嘅。咁啊，尤其是呢，佢經過咗呢一個誒、呃、空氣再進入我個耳度嚟講呢，我都聽到呢個聲音完整度非常之高啊！咁啊喺呢一個 d o b e Atmos 嘅音效上面都幾用得過嘅。而我自己亦都試過，除咗喺手機上面用呢個功能之外呢，其實喺屋企電視都可以嘅喎，佢嗰個音壓咧就會另外再細咗少少嘅，咁所以咧呢方面咧可能就要再將個音壓咧提升得更加多咧，先至可以攞翻一個戲院嘅臨場感啊！但係咧就可以一個方便嘅玩法，就可以唔需要影響到屋企人嘅狀態底下咧，就可以享受到呢個 Dolby Atmos 嘅電影音效咧，我覺得都係一個幾可取嘅做法嚟啊！嗱咁頭先呢，我實試嘅效果呢，經過而家錄影俾大家聽啦，咁啊有錄音機啊，又有 YouTube 啊，咁所以呢，喺個聲音質素上面，究竟同我現時聽嘅效果有冇分別呢？咁我覺得就應該都有唔少嘅 distortion 嘅，咁所以呢，大家呢，就自己自行斟酌啦。咁啊，而家咧，不如同大家咧就試下呢一隻耳機出街，究竟講電話、連線穩定度同埋其他各樣嘅行街功能，究竟又會係點先？好啦，咁小姐而家就用緊 Kia 嘅 R3 咧，同 Hugo 做緊呢一個深情嘅對話。咁用緊嘅手機咧就係 iPhone 十五 Pro Max 啊 ，Hugo。嗱，而家咧就喺現場，我呢個位置咧就馬路邊嚟嘅。咁、嗯、但係咧就啱啱就落火車經過啦。咁我講嘢嗰個清晰度，你覺得點啊？其實就清晰嘅，不過我覺得我而家用呢部機咁樣聽就會有啲尖尖地咯，種聲係係啊，尖聲啲。聲音係有啲尖聲嘅。係冇錯啦，係。咁、嗯、啊，但係就都尚算清晰。清晰嘅清晰度同穩定度 O K 嘅，呢隻耳機有個特色嘅就係咧，你大聲講嘢嗰陣時咧，佢個聲音唔知突然間會尖咗啲之後咧，你個人好似會行得遠咗嘅，稍為用翻正常嘅溝通語氣嘅話咧，咁就會好似有個狀態喺耳邊講嘢咁嘅感覺咯。我唔知係咪某啲特別 setting 嘅。哦，冇特別 setting 㗎，我而家就咁呢個就冇乜特別 setting 嘅。明白明白。咁同埋而家我一路行啦，咁我而家喺馬路邊，啱啱等緊個紅綠燈啦。嗯，咁啊有車聲，亦都有嗰啲咧，佢嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嗰啲，你聽唔聽到噶？哇，好似聽到有少少係咪交通燈嘅聲啊？我哋嗰啲嘟嘟聲，我哋聽到少少，人聲清晰嘅，係。係、啊、咯，咁即係話個質素都算係就算可以啦。幾好啊，穩定啦，起碼係啊。其實你講一路行咧，順便亦都可以試下咧，嗰、那個誒連線嗰個穩定度啊嘛。咁我所話咧，聽你咧都係冇乜問題嘅。嗯嗯嗯。大家咧。聽完呢一個通話嘅測試之後咧，不妨一留言話翻俾我聽你嘅感覺啊！咁啊，通話一完咧，其實佢就自己識得去播翻我頭先聽緊嘅歌嘅。咁啊，試下呢度一路行過去葵涌廣場呢，睇下有冇啲咩問題啦。咁頭先呢，過咗兩個紅綠燈位啦，咁基本上佢都冇話窒啊，冇話剩嘅喎。暫時嚟講，我覺得佢嗰個連線穩定度非常之高啊。頭先啱啱呢，過咗幾個唔同嘅紅綠燈位啦，咁啊隻耳機都係冇任何嘅問題嘅。咁啊而家呢，就入去商場啦，咁啊試一試呢，喺室內。一個咁多電信嘅環境底下咧，究竟會係點啦？咁而家咧就入咗嚟呢個葵涌廣場咁耐啦，基本上嗰個聲音嘅穩定都係 keep 住嘅，同埋冇窒冇變聲，冇話減低個 bit rate 去就翻嗰個連線喎、哦。咁同埋咧開放式耳機嘅好處啊，真係一路我都聽到街上面嘅聲音。咁喺嗰個安全度係高嘅，咁但係其實即係好似有時有啲朋友如果聽開入耳式嘅話，可能會唔係好慣啊，因為你側跟啲人講嘢，你都會聽得好清楚啊。做開運動嘅朋友呢，可能就會覺得好正喎，因為有好多朋友其實都可能會驚呢，塞住隻耳仔，一路都聽唔到條街發生咩事呢，係恐怖嘅。開放式耳機呢，所以呢幾年呢。嗰、那個銷售額係非常之強勁，亦都個增長非常之高，就係咁嘅原因。呢條 L 路呢，基本上、呃、以前都好多耳機咧試過係會出事嘅，咁而家咧嚟到呢度咧，基本上都冇嘢喎。咁我連緊嘅就係 iPhone 啦，如理平地咁樣去解決咗呢個連線穩定度啊！大家小心咧，就用緊呢個 Kia 嘅 R3 咧，就做個錄音嘅。咁啊，手機咧就用緊呢個 iPhone 喎。咁啊，裝咗個 app 咧就叫 Boutique。
咁佢就可以咧指定咧就用翻呢一個藍牙耳機嚟去錄音嘅。咁所以咧而家大家聽到嘅所有對白嘅聲音咧，都係由呢一隻 R V 度錄出嚟㗎。咁啊現場其實咧，因為有個工程啊，見到嗰度咧有個裝修工程，咁所以咧其實都有好多嗰啲裝修聲啊、節目聲啊咁樣樣嘅。咁唔知道大家咧聽呢一個錄音出嚟嘅效果又會係點啦？咁啊歡迎喺留言嗰度話翻俾我聽嘅。啱啱咧就同大家咧就落埋街實試呢一隻 Kia 嘅 Art Free 啊，咁啊呢一隻嘅開放式耳機咧就基本上就當然係做運動嘅朋友而設噶啦。Kia 竟然可以咧就將一啲我哋發燒友或者影音發燒友都、呃、想要嘅技術，譬如好似 d o b m o s 啊或者係、呃、一個。頭部追蹤呢啲咁嘅功能咧，呢啲咁影音向嘅功能咧，都加入呢隻耳機度，咁咧就足以可以見到咧，其實佢哋嗰個野心啊，同埋佢哋個願景咧，就唔係話純粹想做一隻運動耳機咁簡單嘅。咁尤其是佢又有一啲嘅消毒功能啊，竟然連影相都可以做埋啊，亦都有埋鏡盒啊呢啲咁嘅古靈精怪嘢咧。咁佢哋希望咧都係可以咧，讓咧就更加多嘅朋友可以因為呢一隻耳機嘅功能咧而去入手，而去成為佢哋嘅一份子嘅。如果你係聽開入耳式嘅耳機嘅朋友咧，可能你會覺得有少少唔習慣，因為街上面嘅聲音咧，其實你一直都聽到，而你係要需要將嗰個音壓咧調到一定嘅音量咧，你先可以咧將嗰個街上面嘅聲音遮蓋嘅。有好多朋友亦都因為咁樣樣而喜歡呢一類嘅耳機嘅喎，佢佢覺得咧就長時間塞住隻耳仔，第一可能會唔舒服啦，二來咧亦都有研究指出咧，長時間塞住隻耳仔，尤其是喺我哋香港呢啲咁嘅炎熱潮濕嘅天氣咧。會令到嗰個耳道咧就會滋生好多唔同嘅細菌、啊、令到個耳仔會有啲唔舒服嘅。有啲做運動嘅朋友或者可能去、呃、行山啊、城啊，咁可能佢都會希望可以所有嘅環境都聽得曬，之餘咧亦都可以有一個好嘅聲音，有一個好嘅音質嘅。咁 Kia 呢一隻嘅 R3 咧就絕對可以幫到你啦。咁而我自己試過嚟用呢，佢嗰個十六點二 mm 嘅單元，除咗聽歌令到個三頻平均之外呢，喺睇戲嘅時候呢，其實佢開 d o b m m o s 同埋唔開 d o b m m o s 呢，其實都可以俾到你一個幾唔錯嘅臨場感嘅。咁但係你開咗個 d o b m m o s 呢，你就會令到你整體個環境空間好似係一個劇院咁樣。你個聲音就會覺得遠咗㗎啦，即係譬如話你中字嘅聲啊、前字嘅聲咧，你會覺得離開你比較遠嘅。咁但係如果你唔開嘅話咧，你就會埋翻嚟你嘅耳仔側跟咁樣樣咯。咁呢個咧就要睇下你個屋企環境究竟係點啦。因為好似我屋企嘅環境咧，其實如果喺屋企用呢隻耳機咧，係幾過癮嘅，因為我本身電視機嚟去我嗰個皇帝位咧，其實都係六七尺左右嘅。咁如果我夜晚細細聲嚟去聽嘅話咧，其實係有一個幾唔錯嘅 3D 臨場感㗎嚇。咁尤其是而家手機入邊。亦都可以睇到好多唔同嘅串流平台啦，咁而佢個原理亦都唔需要個 source 本身係已經有 d o b m o s 佢都可以咧就將呢一個聲效咧就會 up sampling 去做咗有呢個 3D 空間嘅效果，咁呢樣嘢咧，我覺得咧係方便咗好多咧想入門玩呢一隻耳機嘅朋友啊！咁啊，今日呢一隻 Kia 嘅 R3 嘅一隻開放式杜比 Atmos 嘅耳機咧嘅評測就嚟到呢度啦。咁啊，如果大家睇完呢條片咧，有啲咩 comment 咧，歡迎喺留言下邊話翻俾我哋聽嘅。我哋亦都會喺討論區嗰度咧開翻個貼咧，就俾大家去再留言，或者係同我討論一下咧呢一隻耳機咧，或者試完之後嘅感覺啊，或者佢有啲咩想查詢啊。咁啊！呢條片嚟到呢度，如果大家咧喜歡呢條片，請畀個 like、subscribe 我哋個 channel， 再撳我哋個鐘仔，我哋好嘢就會通知你睇㗎啦。下次再見，拜拜。